கான்செப்ட்ஸ்ல மேற்கொண்ட தகவல்களை பார்ப்போம் உடல் வளர்ச்சிக்கு உணவு தேவைப்படுகிறது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அறிவு வளர்ச்சிக்கு கல்வி தேவைப்படுகிறது நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க நமக்கு மருத்துவம் தேவைப்படுகிறது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பொருள் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு தேவை அப்போ கற்பிக்கிற ஆசிரியருக்கு நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கிற மருத்துவருக்கு நம்ம அரசு ஊழியர்களா ஆக்குறாங்க சரிங்களா அது மாதிரி உழவ உழவர்கள் தொழிலாளர்கள் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் இணைந்து நம்ம நாட்டின் வருமானத்தை பெருக்குகிறார்கள் எனவேதான் எல்லாரோட உழைப்பையும் சேர்த்து இதை நாட்டு வருமானம் சொல்றாங்க இதை என்ன சொல்லுவாங்க நேஷனல் இன்கம் சொல்லுவாங்க இதுவே ஒரு தனிநபருக்கு மட்டும் கிடைக்கும் வருமானத்தை என்ன சொல்லுவாங்க தனிநபர் வருமானம் சொல்லுவாங்க இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ எல்லாரும் ஒரு வேலை கண்டிப்பா செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த வேலைக்கான முதலீடு இந்த வேலைக்கான முதலீடோ இல்ல வேலைக்கான வருமானமோ உங்களுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கும் எல்லாரோட வருமானத்தையும் கூட்டி பெருக்குனா அது நாட்டு வருமானம் தனிநபருக்கு கிடைக்கும் வருமானத்தை கூட்டி பெருக்குனா இது தனிநபர் வருமானம் அதெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கிறது நம்ம ஹையர் கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம் ஓகே நம்ம சொன்னால வருமானம் நுகர்வு அவங்க வருமானம் திக்கிறதுக்கு அவங்க நுகர்வு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆஹ் பர்ச்சேசிங் பொட்டன்ஷியல் சொல்லுவாங்க எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டுறாங்களோ அவ்வளவு நுகர்வு செய்ய முடியும் ஆனா சில பேரால நுகர்வு செய்ய முடியாத நிலையில இருப்பாங்க எடுத்துக்கட்ட அவங்களுக்கு உணவு உடை வீடு அதெல்லாம் அரசு தான் வழங்க வேண்டும் ஏன்னா இது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஓகேங்களா மக்களுக்கான அரசா இருந்தா இந்த அரசு தான் எல்லாத்தையும் வழங்கணும் முதல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசோட கடமை ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கறதுலதான் இருக்கும் மில்ட்ரி ஸ்டேட்டா இருக்கும் ஆனா பிற்காலத்துல ஒரு அரசோட கடமை என்னவா இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட தன் குடிமக்களுக்கு வெறும் பாதுகாப்பு மட்டும் அல்லாமல் எல்லா சகல வசதிகளும் செய்து கொடுப்பது அரசாங்கத்தின் கடமை ஆயிற்று சரிங்களா அது எப்படி அவங்களால சாத்தியம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வாங்குற வரி இந்த வரி பணம் தான் அரசாங்கத்துக்கு சொத்து சரிங்களா அந்த சொத்தின் அந்த சொத்தை வந்து அவங்க கரெக்டா பகிர்வு பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே நம்ம பார்த்தோம் போன கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த தகவல் படி இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரேஷன் கடையில கொடுக்கற பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் சரி இதே போன்று நம்ம சொன்னல உற்பத்தி நுகர்வு பகிர்வு இதே போன்று நீங்க எப்படி உற்பத்தி நடக்குது இந்த உற்பத்தி செய்த பொருட்கள் வந்து உடனே மக்களுக்கு போய் சேருதா ஓகே இல்லாட்டி அதை யார் கொண்டு போய் சேர்க்கிறா அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் நமக்கு தெரிய வேண்டியது மார்க்கெட் ஓகே ஒரு பொருளை செஞ்சிட்டோம் அது பொருளை வாங்குறதுக்கு மக்கள் தயாரா இருக்காங்க அந்த அந்த செஞ்சவர் வாங்குறவர்கிட்ட கொடுக்கற இடம் தான் மார்க்கெட் ஓகே இந்த மார்க்கெட்டுங்கிற பிளேஸ் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் சரி ஓகே ஸோ இந்த மார்க்கெட்ல தான் நுகர்ச்சிங்கிற ப்ராசஸ் ஹேப்பன் ஆகுது ஓகே இங்க இங்க நீங்க இந்த கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் விவசாயம் ஓகே கார் மேனுபேக்சரிங் எல்லாமே எங்க வந்து நுகர்வாகுது ஒரு சந்தையில தான் நுகர்வாகும் அடுத்து மாபெரும் பொருளாதார அறிஞர் நம்ம இந்தியா இந்தியாவுக்காக பொருளாதாரத்திற்காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர் அமர்த்தியாசன் பொருட்களை மொத்தமாக வாங்கி விற்பவருக்கு பேர் வந்து பெருவணிகர் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பொருட்களை வந்து சின்ன முறையில ரீட்டைல் பண்றவங்களுக்கு சிறு வணிகர் அல்லது வியாபாரின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதாவது பெருவணிகர்கள் அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹோல்சேல் கடை வச்சு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதே சிறு வணிகர்கள் அவங்கள வியாபாரின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி வியாபாரி சொல்லலாம் சிறு வணிகம் சொல்லலாம் இவங்க எல்லாம் சிறு பொருட்கள் அதாவது ரீட்டைலிங் சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம ஊர்ல மளிகை கடை அண்ணாச்சி கடை இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் சரி மக்களுக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு கோதுமை எல்லாத்தையுமே நியாய வள கடையில கிடைக்கும் நான் சொன்ன ரேஷன் கார்டு இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் மூலமா பகிர்வு நடக்குது ஓகே அதே மாதிரி நம்ம தேவைகள் பெருக பெருக நமக்கு உற்பத்தி நுகர்ச்சி பகிர்வு வந்து மாறுபாடு ஆகும் இப்போ பருப்பு நம்ம ஊர்ல வேலை என்னன்னா நம்ம கவர்மெண்டோட வேலை என்ன வெளிநாட்டுல இருந்து பருப்பை வந்து உள்ள கொண்டு வர்றது ஓகே அதனாலதான் எதை உற்பத்தி செய்யணும் எப்படி உற்பத்தி செய்யணும் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யணும் மக்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அரசுகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன சரிங்களா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி வந்து பொருளாதாரம் தான் நம்ம தனி ஒருவன் படத்துல அழகா சொல்லியிருப்பாங்க நாட்டுல நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் நீங்க எயித் பேஜ்ல உள்ள பொருளாதார பிஸ்னஸ் செக்ஷன் வரும் பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த செக்ஷனை வாசிச்சா உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும் பக்கத்துல லாரி ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா பின்னாடி அதுக்கான காரணம் கொடுத்துருக்கோம் அத மாதிரி நாட்டுல நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் பொருளாதாரம் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தீர்மானிக்கும் ஒரு ஃபேக்டரா அமையும் அதனாலதான் நம்ம நாட்டோட வரவு செலவு திட்டத்தை மிக மிக நுணுக்கமா நான் அப்சர்வ் பண்ணணும் நமக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் ஆகும் போது அது நம்ம நாட்டுல உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே மேலும் பல பொருளாதார வீடியோக்களுக்காக தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங